हेलो स्मार्ट यूजर्स ए शेयर वैसे तो मी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है लोगों को लेकिन इस बार जब मी वाई ट्वेल्व अनाउंस हुआ तो उसके कुछ फीचर्स का लोगों ने काफी अप्रिशिएट किए जैसे सुपर वॉल पेपर वो काफी पसंद आया लोगों को और कुछ यू एलिमेंट्स थे जो काफी अच्छे लगे लोगों को और नोटिफिकेशन पैनल भी उन्हीं में से एक है जो मी वाई ट्वेल्व का नोटिफिकेशन थी नोटिफिकेशन पैनल वो काफी ज्यादा पसंद किया गया कुछ लोग कह रहे थे वो आई की कॉपी है लेकिन इसके बाद भी वो काफी अच्छा लगा और मेरा ओपिनियन भी यही है हालांकि आई ओ एस की कॉपी यहाँ पे लगता है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लुक देता है फ़ोन को और आज की वीडियो की खास बात यह है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये नोटिफिकेशन पैनल आप अपने किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं आपको कोई सी रेडमी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है और सबसे खास बात यह है कि आपको अपना फ़ोन रूट करने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए ये कैसे करना है उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो बेलाइकन को दबाइए क्योंकि इस तरह ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में यहाँ पे आते रहता हूँ सो होप अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे Without wasting any further time, let's give it a shot. Smart users, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपको ये कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ ये नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे कितना स्मूथ और कितना फीचर रिच है जो यहाँ पे मैं फोन यूज कर रहा हूँ Samsung का Galaxy M30. थर्टी तो इसमें आप देख लीजिए परफॉर्मेंस इसकी कैसी है बिल्कुल ही स्मूथ यहाँ पे चल रहा है मैंने इतनी ज़्यादा स्मूथनेस एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा हैवी यू आई है इसका ये यहाँ पे डायनामिक बैकग्राउंड कलर है जो काफ़ी लोड डालता है उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली है नोटिफिकेशन पैनल की आप देख लीजिए कितनी स्मूथ यहाँ पे एनिमेशन है ट्रांजिशन है जरा सी भी ग्लिचीनेस फ्रेम ड्रॉप या फिर लेगीनेस देखने को नहीं मिलती है जब भी हम टोगल करते हैं नोटिफिकेशन पैनल को और इस पैनल की मुझे एक अच्छी बात यह लगती है इनकेस अगर आपको अपने फ़ोन का डिफॉल्ट नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने ये लगा दिया तो आप अब कैद हो गए इसी को यूज़ करना होगा और कुछ परेशानी आ रही है आपको तो फिर भी डिफॉल्ट नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है और स्मार्ट यूजर्स यहाँ पे और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं ये देखिए मेरा तीन साल पुराना सैमसंग गैलेक्सी सी सेवन प्रो इसके अंदर भी आप इसकी परफॉर्मेंस देखिए कितने ज्यादा स्मूथ है ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था ये फोन मैंने टू में परचेज किया था मतलब तीन साल पुराना फोन है और उसके बाद भी इसकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए स्नैपड्रैगन सिक्स इसके अंदर चिपसेट है लेकिन फिर भी यहाँ पे जरा सा भी लेंगे इसका निशान नहीं दिख रहा है मैं और इसकी वजह से मैं इसे एज ए डेली ड्राइवर यूज कर सकता हूँ नोटिफिकेशन पैनल को और इनफैक्ट मैं कर भी रहा हूँ स्मार्ट यूजर्स इस तरह के थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन पैनल के अंदर प्रॉब्लम यह आती है कि उसमें जो टोगल्स होते हैं या फिर कोई सेटिंग्स होती है वो सही से वर्क नहीं करते उनमें कुछ बग्स रहते हैं लेकिन मेरे काफ़ी शौक रहा है ये देख के कि इसमें एवरी सिंगल टोगल बिल्कुल सही से वर्क कर रहा था कोई इसमें बग नहीं था कोई कोई नोटिफिकेशन में ऐसा करता है जब हम किसी टॉगल पे क्लिक करते हैं तो वो हमें सिस्टम की सेटिंग्स पे ले जाता है तो फ़ायदा ही क्या हुआ उस नोटिफिकेशन पैनल का लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे आप देख लीजिए ये यहाँ पे ऑटो रोटेशन का टॉगल है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है अभी मैंने सेटिंग्स रोटेट करके आपको दिखा दिया ऑटो रोटेशन टॉगल बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है इसके बाद मैं वन बाई वन आपको और टोगल्स दिखा देता हूँ ये फ्लैश लाइट का टोगल आप देख लीजिए बहुत ही रिस्पॉन्सिव है यहाँ पे और जो सबसे मेन चीज़ रहती है जिसकी वजह से हम नोटिफिकेशन पैनल का यूज़ करते रहते हैं वो होती है वाईफाई मोबाइल डाटा या ब्लूटूथ तो तीनों ही टोगल्स बिल्कुल फ्लॉलेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कई बार होता वही है क्या कहते हैं वो सिस्ट, हमें सिस्टम सेटिंग्स पर जम करा देता है काफ़ी ज़्यादा ऑनिंग हो जाता है जिसकी वजह से हमें अनइंस्टॉल करने पड़ जाते हैं इस तरह के थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन पैनल लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल स्टॉक की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है और एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा बना रहा है अगर आप कोई ज़्यादा पुराना फोन यूज़ करें जैसे मेरा यहाँ पे सी सेवन तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे बन रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुराना फोन है और आउटडेटेड यू है तो इसकी वजह से काफ़ी फ्रेश ब्रेथ मुझे मिलती है ब्राइटनेस पास में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इस तरह की एप्स में लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ब्राइटनेस बार में और बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव है जितना स्टॉक होता है उतना रिस्पॉन्सिव यहाँ पर ब्राइटनेस बार है तो एक एक चीज़ इस नोटिफिकेशन पैनल की मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही है स्मार्ट यूजर्स इस नोटिफिकेशन में लुक तो एक चीज़ है ही लुक के बाद में एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस नोटिफिकेशन पैनल में वो था इसका नोटिफिकेशन का स्टाइल आप देख लीजिए यहाँ पे एंड्रॉयड 11 स्टाइल नोटिफिकेशन पैनल है अगर आप नहीं जानते हो तो आप देख लीजिए एंड्रॉयड 11 पे बीटा पे कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 स्टाइल नोटिफिकेशन पैनल है जैसे कि एंड्रॉयड 11 ग्रुप्स में बांट देता है नोटिफिकेशन को साइलेंट नोटिफिकेशन कन्वर्जेशन उसी की तरह यहाँ पे करा है और बेस्ट थिंग यह है कि एंड्रॉयड इलेवन
और एट द मोमेंट ये ऐप अभी प्ले स्टोर पर नहीं है ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बगे या स्टेबल नहीं है ये अभी बीटा वर्जन में है तो डेवलपर ने अभी इसे पब्लिश नहीं किया है प्ले स्टोर पर तो लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए तो जब आप इसे इंस्टॉल करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है या नहीं क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था लेकिन हो सकता है कि डेवलपर इसे जल्द ही पब्लिश कर दे तो प्ले स्टोर पर चेक कर लीजिएगा अगर वहाँ अवेलेबल है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एक बीटा वर्जन है इसमें कुछ बक्स हो सकते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद ओपन करिए एंड एज टिपिकल जो ये परमिशन मांगता है वो दे दीजिए एक्सेसिबिलिटी सर्विस यहाँ पे इनेबल कर दीजिए और नोटिफिकेशन एक्सेस भी दे दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन पैनल है तो नोटिफिकेशन एक्सेस तो देनी पड़ेगी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे आप मी वाई इलेवन का स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ मी वाई इलेवन के लिए कौन आया है आप सब तो मी वाई ट्वेल्व के स्टाइल के लिए आए हैं तो इसे ही चूज़ कर लेते हैं स्मार्ट यूजर्स इस टाइम आप नोटिस कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन पैनल के बैकग्राउंड में ब्लर नहीं है तो ये कोई बग नहीं है ये एक सेटिंग है जो आपको इनेबल करनी होगी तो मैं बता देता हूँ कैसे इस ऐप के अंदर कलर्स की सेटिंग्स होगी कलर्स में आप जाइए वहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा होगा ब्लर बिहाइंड इसे ऑन कर दीजिए और यहाँ पे जो नोटिस देगा वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जिस तरीके से वर्क करता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हो सकता है आपका फ़ोन में आपके फ़ोन के लिए कंफर्टेबल ना हो अगर आपका फ़ोन स्टार्टर करता है ज़्यादा स्टार्टर करता है तो इस ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए लेकिन मेरे किसी फ़ोन में कम्फर्टेबिलिटी इशू नहीं आया इस ऑप्शन के लिए तो मैंने इसे ऑन कर दिया बाकी अगर स्टार्टर हो सिलेक्ट ना करें क्योंकि हो सकता है ये आपके सिस्टम जो को क्रैश कर दे तो वो बिल्कुल भी अच्छा सीनारी नहीं होगा और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में डन आप मी आई ट्वेल्व का नोटिफिकेशन पैनल पा चुके हैं अपने फ़ोन में वो भी बिना रूट एक्सेस के तो यूज़ करिए और इसके बारे में जो फीडबैक और इस वीडियो के बारे में जो आप फील करते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइए जिससे मुझे पता लगेगा कि किस तरह का कंटेंट मुझे इस चैनल पर कंटिन्यू करना है सो देट सॉल्व फॉर दिस वीडियो साइन अप करते हैं वीडियो को बी स्मार्ट स्टे स्मार्ट